இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் ஷார்க் டூல் டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் கோயம்புத்தூர் மற்றும் பெங்களூர் அடகு மற்றும் ஏழு நகைகளை மீட்டு இன்றைய மார்க்கெட் விலைக்கு விற்க சக்தி கோல்டு நம்பர் டூ நாட் செவன் தேர்ட் ஸ்ட்ரீட் காந்திபுரம் கோவை செல் நம்பர் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் ஜீரோ தமிழ் தேசியத்துக்கு கூடாதாக இந்த அமைப்பு தொடங்கி கிராமப்புறங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை பகுதியில் அகமுடியர் வாழ்கிறாங்க அவங்களுடைய அன்றாட பூர்த்தி நாகரிக உலகத்தோட தொடங்கக்கூடிய கல்வி மருத்துவம் விளையாட்டு துறைகளில் அகமுடியரோட பங்களிப்பு வரணும் அதுக்கு அரசு பெரிய அளவுக்கு ஊக்கப்படுத்தணும் அதாவது நீதி கட்சி சொல்லப்படக்கூடிய நீதாச்சார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட முன்வைக்கணுன்ற தான் இந்த கோரிக்கையை நம்ம முன்வைக்கிறோம் அப்போ எங்களோட பிரமைத்துவத்தை முன்வைக்கிறதுக்காக வீதாச்சார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடு எங்களுக்கு வழங்கணுன்ற கோரிக்கையை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் அந்த அமைப்பை கட்டமைக்கிற விலையில் வந்து அகமுடியரோட பங்களிப்பு அதிகமாக இருந்துச்சு ஆனால் அது அரசியலாக மாறி அது ஒரு அதிகாரத்தை நோக்கி நகலும் போது அந்த இடத்துல அகமுடியோட புறக்கணிக்கப்படுறாங்க அந்த கட்சியுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் அவருடைய குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் அந்த போஸ்டிங்கில் இருக்காங்க ஆனால் அகமுடியோட முழுமையாக திராவிட கழகம் பிந்தல் அப்போ வன்னியிருக்கான இடஒதுக்கீடு முன்மொழிகிறார் ஒரு இடைத்தேர்தலுக்காக சாதி ரீதியாக வடிவமைக்கிறது மொழி ரீதியாக நம்ம ஒன்றா சேர்றதுக்கிட்டாங்க இந்தியா முழுவதும் காந்தி ஒன்றுபடுத்தி இந்திய சுதந்திரத்தை போராடும் போது மொழி ரீதியாக நாங்கள் ஒன்றுபட மாட்டோம்னு எப்படி சொல்ல முடியும் சாதி பிறகு சமூகத்தை தீண்டும் போது தான் அது வந்து கொடுங்கோலாக மாறும் தமிழ் சமூகம் இங்கே ஆளணும் அதான் நம்மளோட கோரிக்கையாக இருக்கு வீரகுல அமரன் இயக்கம் இதனுடைய அரசியல் கோட்பாடு என்ன இதனுடைய அரசியல் தேவை என்ன என்ன தேவைக்காக இந்த இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதிலிருந்து நம்ம அப்படியே பேசலாம் வீரகுல அமரன் இயக்கம் என்பது ஒரு இளைஞருடைய அமைப்பு ஒரு சமூகத்தில் உள்ளவ மக்கள் போராட தயாராகணும் அந்த போராடுறவங்க தன்னுயிர் நீட்டு ஒரு சமூகக்கான அங்கீகரிக்கக்கூடிய மக்களாக மாறணும் அப்படின்றக்காகத்தான் அந்த அமரன்ற பேரை நாங்கள் பொருள்படுத்துகிறோம் அதை நோக்கி நகழ்கிறோம் தமிழ் தேசியத்துக்கு கூறாதான் அகமுடியர் அம அகமுடியரில் திரட்டணுன்றக்காக இந்த அமைப்பு தொடங்கியிருக்கோம் இந்த அரசியல் தேவை என்ன நீங்கள் அரசுகிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க இந்த இயக்கம் சார்பாக அல்ல இந்த அகமுடியர் மக்களுடைய பிரதிநிதியாக நீங்கள் உங்களுடைய அரசியல் கோட்பாடுகளையும் உங்களுடைய தேவையை நீங்கள் முன்வைக்கிறீங்க இல்லையா அரசுகிட்ட நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கன்ற அரசுகிட்ட அகமுடியருக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அரசு வேலைகள்லேயும் அந்த மக்கள் சார்ந்திருக்க வாழ்வியலுடைய இடங்களை மேம்படுத்துவதற்காக அல்லது கிராமப்புறங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை பகுதியில் அகமுடியர் வாழ்கிறாங்க அவங்களுடைய அன்றாட பூர்த்திகள் நாகரிக உலகத்தோட தொடங்கக்கூடிய கல்வி மருத்துவம் விளையாட்டு துறைகளில் அகமுடியரோட பங்களிப்பு வரணும் அதுக்கு அரசு பெரிய அளவுக்கு ஊக்கப்படுத்தணும் அதை வலியுறுத்துவது இந்த அமைப்பு மூலமாக செய்யணுன்றது எங்களோட நோக்கம் இப்போ தொடர்ந்து அகமுடியர்களுக்கான தனி இடஒதுக்கீடை பற்றி வலியுறுத்தி வர்றீங்க பேசுகிறீங்க அதை தமிழகம் முழுவதும் இருசக்கர வாகனத்தோட கவன ஈர்ப்பு பேரணிலாம் கூட நடத்தியிருக்கீங்க இது பற்றி அரசு உங்களை எம்மாதிரியான பார்வையில் இது வச்சுருக்கு என் இந்த கவன ஈர்ப்பு நடந்திருக்கா அரசு வகையில் நல்ல கேள்வி கேட்குறீங்க அரசு இப்போ வந்து கவனத்தை ஈர்க்கிறதுனால தான் தொடர்ச்சியாக அகமுடியோட பிரதிநிதித்துவம் முன்னேறிட்டுருக்கு இந்த இருசக்கர வாகனத்தில் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அகமுடியோர் சமூகங்களாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு முழுவதும் பறவை வாழக்கூடிய சமூகங்களை உடைய குணாவிசித்தை தெரிஞ்சுக்கிறது இவங்க எந்த மாதிரியான தொழில் தொடங்குறாங்க தொழிலோட உற்பத்தியில் இருக்காங்க இந்த மக்களை இடஒதுக்கீடுக்கு எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படி போராட்டங்களை நம்ம முன்னெடுக்கணும்னா இந்த மக்களுடைய தேவை என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கையில் எல்லா பகுதியிலையும் அகமுடியோருக்கான இடஒதுக்கீடு இருக்கு இல்லையா அரசு பிற்படுத்தப்பட்டவர் சார்ந்த உள் ஒதுக்கீடாக இருக்கக்கூடிய அகமுடியோருக்கு வேணுன்றத வலியுறுத்துகிறாங்க குறிப்பாக மக்களுக்கான பிரதித்துவம் கொடுக்கலை அதாவது நீதி கட்சி சொல்லப்படக்கூடிய வீதாச்சார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடை முன்வைக்கணுன்றது தான் இந்த கோரிக்கையை நம்ம முன்வைக்கிறோம் இப்போ அகமுடையர்களுக்கு என்று தனி இடஒதுக்கீடு வாங்குறதுக்கு என்ன தேவை வந்துச்சு இப்போ பொருளாதார நில உடைமை சமூகமாக இருந்த மக்கள் இன்றைக்கி விவசாயம் சரிஞ்சிருக்க காரணத்தினால நில உடைமை இருந்தாலும் அவங்க கூலி தொழிலாளியை தான் பயணிக்கிறாங்க கூலி தொழிலாளியாக இருக்கும்போது கல்வி வேலை வாய்ப்பு அப்படி போகும்போது அதுக்கான பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்குதுன்னா மற்ற சமூகங்கள் சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடிய சமூகங்கள் மைனாரிட்டி சமூகங்கள் வந்து அதை ஆக்கிரமிச்சுக்கிறாங்க அந்த கல்வி வேலை வாய்ப்பில் ஆக்குக்கிறாங்க ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்துக்கு ஒரு விழுக்காடுக்கான இடஒதுக்கீடு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ எங்களோட பிரமைத்துவத்தை முன்வைக்கிறதுக்காக வீதாச்சார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடு எங்களுக்கு வழங்கணுன்ற கோரிக்கையை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் இது எப்படி தமிழகம் முழுக்க சொல்கிறீங்க தமிழகம் முழுக்க இப்போ திராவிட கட்சி அகமுடையர்களை புறக்கணிக்கிறது என்று சொல்கிறாங்க இது எப்படி அது அது உண்மையா உண்மை
இப்போ தான் இடைத்தேர்தலில் சரவணன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்தாண்டுகளாக எம்எல்ஏவாக வேட்பாளர் கூட அங்கீகரிக்கிறது கிடையாது அது அதிமுகவாக இருக்கட்டும் திமுகவாக இருக்கட்டும் பலவீனமாக ஒரு டயத்தில் இல்லை ஒரு கட்சி அலைன்ஸு ஆதரவு நிலை பெருகி இருக்கும்போது அதுக்கு எதிராக இருக்குது இல்லையா அந்த அமைப்பில் தோக்க போகிற காலகட்டங்களில் வேணால் அகமுடியார் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர ஒரு வெற்றி வாய்ப்புக்கான இருக்கிறதுல கொடுத்தது கிடையாது அதிகாரமிக்க வலுப்பொருந்திய மாவட்ட ஒன்றிய நகரங்கள் போஸ்டிங்களில் அவங்கள முன்னிறுத்துறது கிடையாது அவங்கள பெருமளவுக்கு புறக்கணிக்கிறாங்க இப்போ எழுபதுகளில் பார்த்திங்கன்னா திராவிட கழகம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து அகமுடியோட போராட்ட காலங்கள் அதிகமாக இருந்துச்சு அந்த அமைப்பை கட்டமைக்கிற வேலையில் வந்து அகமுடியோட பங்களிப்பு அதிகமாக இருந்துச்சு ஆனால் அது அரசியலாக மாறி அது ஒரு அதிகாரத்தை நோக்கி நகலும் போது அந்த இடத்துல அகமுடியோட புறக்கணிக்கப்படுறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கத்தில் தான் நம்ம அதை வெளிப்படுத்துகிறது அரசியல் கட்சிகள் முழுமையாக அகமுடியோர்களை திராவிட கட்சிகள் புறக்கணிக்குது குறிப்பாக திமுக அதில் வந்து ஒரு எண்பது சதவீதம் வச்சுக்கிறலாம் நூறு சதவீதம் வந்து அதிமுக எங்களை புறக்கணிக்குது இப்போ நீங்கள் திமுகவில் வந்து அகமுடியர்களை புறக்கணிக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் திமுக இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேபினெட் அமைச்சர்கள்லாம் அகமுடியர்கள் வகுப்பை சேர்ந்தவங்களாக தானே இருக்காங்க அதை எப்படி இதில் வந்து புறக்கணிக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அது வந்து இப்போ ஏன்னா டிஆர் பாலு இளங்கோவன் பாரதி பேர் சொல்லக்கூடிய நபராக தான் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் அப்படி போனால் நம்ம இப்படி பேசணும் சிறுபான்மை சாதி பெரும்பான்மை சாதி அதுக்குள்ளே பேசணும் அந்த கட்சியுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் அவருடைய குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் அந்த போஸ்டிங்கில் இருக்காங்க ஒரு சிறுபான்மை இசை விழாக்கூடிய சாதி அதே ஒரு பெரும்பான்மை அகமுடியவர்களுக்கு அந்த பிரித்துவம் இருக்கா எத்தனை மாவட்ட செயலாளர் அகமுடியராக இருக்காங்க எத்தனை ஒன்றிய செயலாளர் அகமுடியராக இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கணக்கு பார்க்க வேண்டியது இருக்கல டிஆர் பாலு அப்படின்ற ஒரு நபரை வச்சு நம்ம முழுசாக கணக்கு போட்டுற முடியாது இல்லை அந்த சமூகம் ஆனால் அமைப்பு தொடங்கிய காலத்தில் கலைஞர் அண்ணா இருந்த காலங்களில் பெரிய அளவுக்கு பேர் சொல்லக்கூடிய நபர்களாக அகமுடியார் இருந்தாங்க மாவட்ட பொறுப்புகளில் அதிகமாக இருந்தாங்க அந்த கட்சிக்கான தியாகத்தை அதிகமாக செஞ்சதில் அகமுடியரோட பங்களிப்பு அதிகம் ஆனால் அகமுடியார் முழுமையாக திராவிட கழகம் பின்தள்ளுது அதுக்கு என்ன காரணம் காரணம் வந்து சமூக ஒருங்கிணைப்பு இல்லைன்றதை அவங்க பார்க்குறாங்க சமூக ஒருங்கிணைப்பு இல்லை இங்கே அதுக்கு அவங்களுக்கான குரல் கொடுக்கக்கூடிய சமூக ஜாதிகளாக உள்ள அமைப்பு இல்லை இப்போ நாடார் இருக்காங்கன்னா நாடாருக்கான பின்புலத்தில் அமைப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி தேவேந்திரர்களுக்கு பின்புலமான அமைப்புகள் இருக்குது கல்லறு மரவர்களுக்கான அமைப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி வன்னியர்களுக்கு இருக்குது கவுண்டர்களுக்கு இருக்குது இப்படி பல்வேறு சாதிகள் இருக்குது குறிப்பாக சமீபத்தில் வந்த ஆதி திராவிடர்கள் கூட அவங்க பிரித்துவம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அகமுடியார் அமைப்புகளை எடுப்பார் கைப்பிள்ளையாக தான் பார்க்குறாங்க அதுதான் கேட்குறாரு என்ன காரணம்னு கேட்க அமைப்பு வலுவில் தான் அவங்க உறுதிப்படுத்துகிறாங்க அமைப்பு செஞ்சு கிடக்குது அதனால் நம்ம அந்த மக்களை வந்து எளிதாக அழுகணும் அவங்கள வந்து பலவீனப்படுத்தி பார்க்குறாங்க இப்போ அமைப்பு சரிஞ்சு கிடக்கு அமைப்பு கட்டமைப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் உங்கள் அமைப்பில் உங்கள் சமூகத்திலேருந்து ஒரு அமைப்பாக திரள்றதுக்கு ஆள் இல்லையா அதற்கான தலைமை ஏற்றுக்கிறதுக்கு ஆட்கள் இல்லையா இதுக்கு என்ன காரணம் அந்த இடஒதுக்கீடு பேரணி போகும்போது மக்கள் தலைவரை நோக்கி தான் நிற்கிறாங்க ஒரு தலைவர் நமக்காக வரமாட்டானா அப்படின்ற பார்வை இருக்குது ஆனால் அது யார் வந்து அந்த மக்களை நம்பிக்கை பெற வைக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி இந்த தலைவர்கிட்ட வந்து அவங்க பெரிய அளவுக்கு சரிவை சந்திச்சுருக்காங்க ஏமாற்றத்தை சந்திச்சுருக்காங்க அவங்க திராவிட கட்சிகளோட கைப்பாவையாக மாறினதுனால ஒரு அதிருப்தி இருக்குது இப்போ நமக்கான உரிமையை பேசணும் அப்படின்னு நாங்கள் இப்போ ஒன்றும் இல்லை சமீப இடைத்தேர்தல் வீரவாண்டி இடைத்தேர்தலில் வன்னியருக்கான உள்ளொதுக்கீடை வந்து ஸ்டாலின் யாரும் கேட்காமல் முன் வைக்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா ராமதாசுன்ற ஒரு தரம் பலவீனப்படுத்தணும் அப்போ நம்ம வந்து அங்கே வந்து இடஒதுக்கீடு அவங்க மக்களுக்கு செய்யணும் இப்போ ராமதாஸ் பலவீனப்படுத்தணும்னா அந்த கட்சியில் உள்ள மாவட்ட செயலாளர் ஒன்றிய செயலாளர்லாம் கலெக்ட் ஆகலாம் வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு படம் ரீதியாக மற்ற ரீதியாக சேதாரப்படுத்தலாம் ஆனால் அவங்க அதை முன் வைக்க முடியலை ஏன்னா அந்த அமைப்பு வலுவாக சித்தாந்தம் கொண்டு இயங்குறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அமைப்புக்கு வாக்கு வங்கியாக இருக்கக்கூடிய வன்னியர்களை பிரிக்கிற வேலையை செய்கிறாங்க அப்போ வன்னியருக்கான இடஒதுக்கீடு முன்மொழிகிறார் ஒரு இடைத்தேர்தலுக்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் குறைஞ்சபட்ச எகமு இரநூறு தொகுதியில் அகமுடியர் வாழக்கூடிய பகுதியில் அவங்களுக்கான பிரணித்துவத்தை முன்னிறுத்த மாட்டேன்றாங்க அப்போ அதான் நமக்கு வந்து வருத்தமாக இருக்குது திராவிட கட்சி மீது கோபமாக இருக்குது தமிழக சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வெளிப்படையாக தன் சாதி பேர் சொல்லி தன் சாதி குறித்த அரசியலை உரையாடுற சூழ்நிலை இப்போ நிலை நிலவிக்கிட்டு இருக்குது அவங்களுக்கே தெரியும் அது இந்த சூழலில் தமிழ் தேசியத்தை கட்டமைக்கணும் அப்படின்றது சாத்தியமா இல்லை தமிழ் தேசியம் தானே சாத்தியம் எது சாத்தியம் இல்லை இன்றைக்கி ஆரிய பண்பிடு படையெடுப்புன்னு சொல்லி தமிழ்நாடு இந்தியா முழுவதும் நடக்குது இப்போ ஹிந்தி தான் பேசணுன்ற மொழி
அப்போ எனக்கான உரிமையை இந்தியாவில் நிலைநாட்ட வேண்டிய தேவை எனக்கு இருக்குது இப்போ மொழி ரீதியாக நீங்கள் தமிழ் தேசியத்தை கட்டமைப்பீங்களா சாதி ரீதியாக கட்டமைப்பீங்களா சாதி ரீதியாக வடிவமைக்கிறது மொழி ரீதியாக நம்ம ஒன்றா சேர்றதுக்கு தான் இப்போ ஒன்று சேருதல் அப்படின்பது இந்த சாதிய உரையாடலுக்கு சாத்தியமா சாத்தியம் தானே தமிழர்கள் வந்து ஒன்றா சேரணும் அப்படின்னா நிலம் இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இன்னைக்கு வட மாவட்டத்தில் உள்ளவங்க வட மாநிலங்களில் உள்ளவங்க இந்தி திணிப்பு அல்லது ஒரே நாடு அப்படின்றாங்க ஏற்கனவே இங்கே நாடாக இருந்து மொழியாக இருந்து எனக்கான அடையாளங்களாக இருக்கக்கூடிய கடவுள் கடவுள் வழிபாடு மற்றும் மொழி எல்லாமே எனக்காக இருக்கும்போது நான் எதுக்கு இன்னொரு மொழியை கற்றுக்கிறனோ அப்படி கற்றுக்கிட்டால் நான் அக முடியாது இல்லாமல் மாறிடுவேன் அப்போ எனக்கு நான் அக முடியாது இருக்கணும்னா எனக்கு மொழி தேவைப்படுது என்னோடய பண்பாடு தேவைப்படுது என்னோடய அடையாளம் தேவைப்படுது அப்போ இந்தியாவில் நான் இருக்கும்போது என்னோடய அடையாளத்தை உருவிப்படுத்துறதுக்கு தமிழர்ன்ற ஒரு ஒரு தொன்மையான இனத்தில் நான் பிறந்தேன்ற பெருமை எனக்கு வேண்டு வேண்டியிருக்கு இப்போ தொன்மையான இனத்தில் நான் பிறந்தேன்ற பெருமையை நான் பறைசாற்றிக் கொள்வதற்கு மொழி அவசியமாக இருக்குது அது சரி இங்கே சாதியம் பேசுவதால் இங்கே வேற்றுமையாகுமா ஒற்றுமையாகுமா தலைவர் வழி நோக்கிய பாதை தான் அமைப்பாக மாறும் இந்தியா முழுவதும் காந்தி ஒன்றுமைப்படுத்தி இந்திய சுதந்திரத்தை போராடும் போது மொழி ரீதியாக நாங்கள் ஒன்றுபட மாட்டோம்னு எப்படி சொல்ல முடியும் தேவையின் அடிப்படையில் தான் தேவையின் அடிப்படையில் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்துருவோம் இன்றைக்கி நான் பேசுகிறத நாடாவில் பேசுகிறாங்க கோணாரம் பேசுகிறாங்க கவுண்டர் பேசுகிறாங்க இப்போ பெரும்பான்மை சாதி தமிழ் தேவை நாங்கள் பேசுகிறோம் ஏன்னா எங்களோட அடையாளம் அழிக்கப்படுதுன்ற போது நாங்கள் அதுக்குள்ளே நிற்க வேண்டிய தேவை இருக்குது எனக்கு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியான வரலாறு எனக்கு இருக்குது அப்போ நான் அதை விட்டுட்டு வந்து போகிறது வந்து உலகத்தில் என்னை அடையாளப்படுத்தாத நான் போகிறதா நான் ஒரு அனாதையாக இருக்க சமமாக மாறிடும் அப்படின்றக்காகத்தான் நம்ம அந்த மொழியை வந்து முன்னேற்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதாவது சாதிய பண்பாடு பற்றி நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசுகிற அதே சூழலில் தமிழ் தேசிய அரசியலையும் வலியுறுத்துறீங்க இதை நம்ம முரண்பாடாக பார்க்கலாமா இது இன்றைய தேவையா முரண்பாடாக பார்க்க முடியாது இன்றைக்கி தமிழனுடைய அடையாளம் சாதியில் தான் இருக்குது அது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ சாதி பிறர் சமூகத்தை தீண்டும் போது தான் அது வந்து கொடுங்கோலாக மாறுது சாதி பிறரை நேசிக்குமானால் அந்த நேசிப்பை நம்ம வரவேற்க வேண்டியதானே இப்போ வாட்டக்குடியரணின்னு எடுத்துக்கோங்க ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துக்காண்டி போராடினவர் இப்படி பல்வேறு சமூகத்துக்காக போராடிய தலைவர்கள் நம்ம இதில் இருக்காங்க இப்போ முக்கோத்தில் எடுத்துக்கிட்டா நல்லகண்ணையாக இருக்கார் தாவணா பாண்டியன் இருக்கார் இப்படி அவங்க தலித்துகளால் போற்றப்படக்கூடிய நபர்களே இருக்காங்களா அவங்கள சாதியாக நம்ம பார்க்க முடியாது நம்ம என்ன செய்கிறோம் தான் இப்போ நம்ம மக்கள்கிட்ட ஒரு இவ்வளோ நாளாக நமக்கான கசப்பு உணர்வு இருந்துச்சு அதை புறந்தளிட்டு நம்ம எப்படி சமூகத்தில் முன்னேற போகிறோம்ன்றத நான் பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம தமிழராக ஒன்று இணையணும் தேவையின் அடிப்படையில் தேவையின் அடிப்படையில் கண்டிப்பாக தமிழராக ஒன்றிணைய வேண்டும் இல்லையா ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து ஒவ்வொரு சாதியும் ஒவ்வொரு தலைவர்களை பேசுகிற சூழல் இருக்குது இது உரையாடலை மட்டும் நிகழ்த்துவதல்ல ஒரு சாதிய முரணுக்குள் தள்ளுகிறது சாதிய முரணுக்குள்ளேயும் உரையாடலை நிகழ்த்துகிறது இது பொது ஒற்றுமைக்கு இது உதவுமான்றதான் என்னுடைய கேள்வி சமுதாய தலைவர்னு இப்போ நம்ம அங்கீகரிக்கக்கூடிய மருது பாண்டியார் தேவர் இவங்கள்லாம் வந்து என்னை பார்வையில் அப்படி அகமுடியர் காண்டி மட்டும் இருந்தாங்க இல்லை மரவர் காண்டி மட்டும் இருந்தாங்க முக்குளத்தர் காண்டி மட்டும் இருந்தாங்கன்னா நான் முழுசாக ஏற்றுக்கிற மாட்டேன் அவங்க இந்த மனித குலம் மேம்படுவதற்கான தன் வாழ்நாளை பூரா அர்ப்பணித்தவங்க தன்னோட பண்பாட்டு அடையாளங்களை நிலைநிறுத்துவதற்காக போராடியவர்கள் அவர்களை ஒரு சாதியாக பார்க்கக்கூடாதுன்னு தான் என்னோட பார்வை இப்போ நாங்கள் அக முடியவர் வந்து மருதுவாண்டியரை முன்னிறுத்துகிறோம்னா இப்போ இந்த தலைமுறைக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கு டெய் நீ இந்த மண்ணை நேசி மக்களை நேசி உனக்காண்டி ஒரு தலைவர் எல்லா பேருக்காண்டி உயிர் விட்ட ஒரு தலைவன் இருக்கா அவன் வழியில் நம்ம செய்யணும் அவன் வழியில் நம்ம பயணிக்கணும்னா மருதுவாண்டியர் போல் ஒரு பொது தலைவரை நம்ம ஏற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அது சாதி தலைவராக குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே வச்சுருக்கோம்ன்றது நம்ம பார்க்கக்கூடாது அவரை இந்த மக்களை போய் அழைக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே இருந்தவே சொந்தக்காரனாக இருந்தவனை சொல்கிறோம் இல்லைடா அவர் வீரத்தை பார் இந்தியா முழுவதும் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்புக்காக முஸ்லீம்களோட இணைஞ்சார் கிறிஸ்டினோட இணைஞ்சார் போர் தொடுத்துருக்காரு அவர் குடும்பத்தையே இழந்திருக்காரு இது யாருக்காகனா மக்களுக்காக தான் இருந்திருக்காங்க அந்த நாட்டு மக்கள் என்பது ஒரு சாதி அல்ல எல்லா சாதி பங்கேற்றது அந்த மக்கள் வாழ்வதற்கு அரணாக இருக்க வேண்டியது நம்மளோட பொறுப்பு சாதி பொதுவாக சத்தியம் பேசணும் ஒரு நேர்மை பேசினா தான் அதுக்கு சரியாக இருக்கும் நேர்மை என்பது எங்கே அனுதி நடக்குதோ அதுக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பது அது ஒரு சாதி அல்ல இப்போ நம்ம மாற்று சாதிக்கான குரலும் கொடுக்கலாம் நமக்கு அனுதின்னு எது தெரிந்து தென்படுதோ அதை நம்ம மக்களை திரட்டுறோம் மக்களை திரட்டுறதுக்கு ஒவ்வொரு வடிவம் இருக்குது மொழி சார்ந்த வடிவம் இருக்குது இனம் சார்ந்த வடிவம் இருக்குது பகுதி சார்ந்த வடிவம் இருக்குது கிராமம் சார்ந்த வடிவம் இருக்குது இப்போ ஒரு அமைப்பு
ஒரு நம்பிக்கை உள்ள ஒரு கோட்பாட்டாளர் என்ற முறையில் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி சாதிய உரையாடல் தமிழ் தேசியத்துக்கு உதவும் அப்படின்றது தான் உங்களுடைய உண்மைதான் கருத்தா உண்மைதான் அதான் சரியான பா பார்வை கொஞ்சம் அது என்னென்னு கொஞ்சம் விளக்கம் ஒன்றும் இல்லை டிஎம் சி சவுந்தரராஜன் வந்தார் என்னை விட அழகாக தமிழ் மொழியில் பாடல் பாடக்கூடியவங்க அவர் பொதுவெளியில் வந்து அவர் தமிழராக மரவா இவரா மற்ற சௌராச சமூகமானு பார்க்க கூடாது ஆனால் அவர் இங்கே ஆளுமை செய்ய வரும்போது அது என்னை அடிமை செய்வதற்காக என் மொழியை அவர் கையாண்டால் அது என்னை வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு தான் இருக்கும் அப்போ ஆள்றது நானாக இருக்கணும் இங்கே வாழ்கிறவங்க அவங்க யாராக வேணால் இருந்துக்கிறலாம் அப்படின்றது தான் இந்த தமிழ் தேசியை சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களாக நாங்கள் பார்க்குறோம் தமிழ் சமூகம் இங்கே ஆளணும் அதான் நம்மளோட கோரிக்கையாக இருக்குது சீமான் அவர்களுடைய தமிழ் தேசிய கொள்கை பற்றி அவங்களுடைய கருத்து என்ன நூறு சதவீதம் ஆதரிக்கிறேன் பண்பாட்டு அடையாளங்கள்லேருந்து அவருடைய பார்வை அரசியல் நூறு சதவீதம் நான் ஆதரிக்கிறேன் நம்பராக இருக்கேன் எடப்பாடி தமிழர் தானே தமிழ்நாட்டை ஆண்டுகிட்டு இருக்கிற எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழர் தான் அவர் மேலே என்ன என்ன காரணத்துக்கான குற்ற ஒரு விமர்சனத்தை எப்படி நீங்கள் எதிர் இது பண்ணுறீங்க தமிழர் என்பதற்காக எல்லோரையும் ஒன்றா சேர்த்துட முடியாது மருதுவானிற்கு எதிராக போரிட்டவர்கள் தமிழர்கள் யார் அப்படின்னா மோ வெள்ளைக்காரனுக்கு ஆதரவாக அந்த அரசவையை கைப்பற்றுவதற்காக முயற்சித்தவர்கள் அவர்களும் தமிழர்கள் சகோதரர்கள் ஆனால் அதுக்கு சகோதரர்களுக்காக ஆட்சி விட்டுட்டு போக முடியாது இங்கே மக்களுக்கான தன்னுடைய அடையாளங்களோடு வாழக்கூடிய சமூகங்களை உருவாக்குவதற்காக தலைவராக இருப்பவர் நம்ம ஆளலாம் அப்படின்றார் எடப்பாடிட்டால் அதை நாங்கள் பெரும்பாலும் எதிர்பார்க்க முடியலை என்ன காரணம் அவருடைய ஆளுமை தேசிய நோக்கி இருக்குது தேசியம்னா ஆரிய அரசியல் கொண்ட பிஜேபியுடைய ஆதரவு நிலையில் இருக்குது அதை ஏற்றுக்கிற முடியல இங்கே இயற்கை தான் தமிழனுடைய பெருங்குடை இயற்கை கொள்ளையை நடத்தக்கூடிய எட்டு வழி சாலையாக இருக்கட்டும் நீட்டு தேர்வாக இருக்க நீட்டு தேர்வாக இருக்கட்டும் அல்லது மீத்தேனாக இருக்கட்டும் இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகளில் எடப்பாடி அரசு என்ன நிலை எடுத்தார் அப்படின்ற ஒரு இருக்குது இப்போ வள்ளுவர் சிலை காவிமயமாக்குதல் வள்ளுவர் வந்து என்னுடைய அடையாளம் எனக்கான அடையாளம் தான் சொன்னல என்னோட மொழி எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு நான் யார் என்னன்ற சொல்லியிருக்கு என்னோட கடவுள் வழிபாடு இருக்குது இப்போ ஆரிய கடவுள் என்னோட கடவுள் ஒன்றா சுற்றுக்கிற முடியாது பிள்ளையார் கோவிலுக்கு போய் நீ கிடா வெட்ட முடியாது ஆனால் நீ கருப்புசாமி கோவிலுக்கு நீ கிடா வெட்ட வரலாம் என்னோட உணவு முறை என்னோட பழக்க வழக்கங்கள் என்னோட பண்பாட்டு அடையாளங்கள் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் என்னோட தலைவராக இருக்க முடியுமே தவிர மாற்று நபருக்கு சேவகராக இருப்பவரை என்னோட தலைவராக ஏற்றுக்கிற முடியாது அதன் அடிப்படையில் எடப்பாடி நாங்கள் விமர்சனம் செய்கிறோம் இப்போ அதாவது மாநில சுயாட்சி உரிமைகளை வந்து மத்தியில் வந்து அவர் இழந்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்றா உண்மை மாநில சுயாட்சி இருக்கிறதா அந்த நீட்டு தேர்வு நீட்டு தேர்வு பெரும்பாலும் கிராமப்புற மக்களில் நகர்ந்து போகக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது குறிப்பாக அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது ஆனால் நீட்டு தேர்வு என்பது நகரப்பகுதி மையமான பகுதி வணிகம் சார்ந்த பகுதியில் தான் அதை தொடங்குறாங்க அது தனியார் மையத்தில் கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த கல்வி கற்கிற கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய அகமுடைய சமூகங்கள் மக்கள் வருவாங்களா பங்கேற்பாங்களான்னா அவங்களுடைய அந்த போக்குவரத்துக்கான காலங்கள் இருக்கு இல்லையா நேரம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மணி நேரம் மூணு நேரம் அந்த ட்ரா போக்குவரத்து நேரமே ஒதுங்கிடும் அப்போ அவனோட கல்வி என்னமாக அவனுக்கு கிடைக்கும் அவன் அந்த பொருளாதாரக்கூடிய சமூகத்துடைய மக்களுடைய போராட முடியுமா இப்போ நகரப்பகுதியில் எல்லா சமூகமும் கலந்துருக்கும் ஆனால் கிராமப்புறங்களில் ஒரு சமூகம் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ மதுரையை சுற்றி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெரும்பாலும் அகமுடியர் கிராமம்தான் அவன் மதுரைக்கு மையப்பகுதிக்கு வரணும்னா ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அவன் ஐந்து மணிக்கு கல்வியை முடிச்சுட்டு ஏழு மணிக்கு இந்த நீட்டு தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் இரவு ஒம்பது மணிக்கு ஒரு பெண் பிள்ளை போகுமானா அதோடய உளவியல் என்னவாக இருக்கும் அந்த உளவியல் வந்து அவனை தரம் உயர்த்தாது அதை வீழ்ச்சி அடைய வைக்கும் அதனால் இந்த முறை எங்களுக்கு செட்டாக ஒத்து வராது அப்படின்றத நம்ம பேச வேண்டிய இருக்குது அதுக்கு எடப்பாடி கவனிக்காதனால தான் நம்ம அவரை தமிழராக இருக்குதாலும் நம்ம அவரை ஏற்றுக்கிற முடியலை அப்போ தமிழன் தன் இயற்கை சார்ந்து உயிரியல் சார்ந்து நேசிக்கக்கூடிய நபராக யார் இருக்கான்னு பார்த்தா நாம் தமிழர் கட்சியுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானே தான் இருக்கார் அவர் பண்பாட்டு இன்னொருபடி மேலே போனால் தமிழனுடைய கடவுளாக பண்பாட்டு அடையாளங்களை முன்னிறுத்துறாரு அது பெரும் போராட்டமாக பெரும் புரட்சியாக நான் பார்க்குறேன் இப்போ எங்கேயுமே சீமான் அவர்கள் சாதி பற்றிய உரையாடலை எங்கேயுமே அவர் பேசுறதில்லை ஆனால் தமிழ் தேசியத்தை பேசுகிறாரு ஆனால் நீங்கள் சாதி பற்றிய உரையாடலை ஆதரித்து தமிழ் தேசியத்தை நான் வந்து காலுன்ற செய்வேன்னு சொல்கிறவர் நீங்கள் வந்து சீமான் ஆதரிக்கிறீங்களே இப்படி இது ஒரு முரண்பாடாக இல்லையா அதைத்தான் சொல்கிறேன் சமூகம் மோதலை நோக்கி நகர்ந்தால் நான் தமிழருக்கு எதிரானவன் தமிழ் தேசியத்துக்கு எதிரானவன் சாதி முரண்களை பிஜேபி சாதி முரண்களை வளர்க்குது நான் சொல்கிறது தமிழர் சீமான் சொல்வது சாதி முரண்களை கலைவது எனக்கான உரிமை எனக்கான பை எனக்கான வளங்களை எனக்கான தேவைகளை பூர்த்தி
சாதியமே அப்படின்னு பேசக்கூடிய சீமானை நீங்கள் சாதியம் பேசுகிற நீங்கள் ஆதரிக்கிறீர்களே என்றே நான் அதுதான் சொல்கிறேன் வள்ளுவர் குரல் யாரையும் சாதி தீண்டாமை சொல்லலை வள்ளுவர் எனக்கு பொருந்துமானால் சீமான் சொல்வதும் எனக்கு பொருந்தும் மருதுவாண்டியர் சாதியை சொல்லி யாரையும் பிரிக்கலை அதனால் மருதுவாண்டியர் அவர் நேசிப்பவனாக இருந்தால் எனக்கு வந்து எல்லா அவர் கொள்கை எனக்கு பொருந்தும் இங்கே சாதி முரண்பாடுகளை நான் ஒரு சாதியை கீழாக நினைப்பதா எனக்கு வந்து விட்டுறதுக்கு நான் செய்ய தூரமாக இருக்கு தவிர என்னோடய சமூகம் மேம்படணும்னு சொல்கிறதுல வந்து தவறு கிடையாது நான் நினைக்கிறேன் அவங்க கல்வியிலையும் வேலைவாய்ப்புலையும் முன்னேறுவது தமிழர்களோட முன்னேற்றமாக தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அதுக்கு சீமானாலும் வரவேற்பார்ந்தான் என்னோடய பார்வை